On pense que la mission des politiques est d'améliorer la vie des Français. Il est vraiment temps de leur rappeler. On a besoin de vous et on vous donne tous rendez-vous samedi midi pour lancer une grande mobilisation sur GénérationHitch.com. Génération Itch lance une manifestation virtuelle. C'est une première mondiale, cette manifestation numérique. Si vous voulez participer, la parole est à vous, générationitch.com. Vous vous connectez, vous créez votre avatar et bientôt vous serez partout dans Paris et en banlieue parisienne. Ça y est, le convoi va partir en 2017, on avance. Vos messages, vos tweets seront disponibles sur des camions qui sont en train d'arpenter les rues de Paris et de la banlieue. Un dispositif unique de midi à minuit sur Facebook Live. Je pense que c'est important d'initier le débat. Le rôle d'un gouvernement, c'est de mettre en place des mesures législatives, réglementaires. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que les politiques n'ont pas bougé Les gens qui vous soutiennent, il y a Minute Buzz qui a partagé votre live tout à l'heure. On en est à 3825 hashtags Génération Itch et on est à plus de 2500 commentaires sur le Facebook Live. Plusieurs GRI hein, qui viennent de la ville. Les GRI qui sont dans Paris. Une journée sur les états généraux de la banlieue à Arles. Exactement, le graph a pas mal avancé, il s'agit de Zday. Est-ce qu'il y a encore un peu de monde ici au siège Déjà ouais à 122 283 manifestants, c'est génial. Je vous propose de regarder cette vidéo. Un monde sans hit, c'est d'abord un, un monde moins solidaire. On voit bien qu'on a ce, ce problème-là du, du coût de la mobilité. On ne peut pas tout prévoir dans la réglementation et on ne peut pas tout prévoir dans l'action économique. On habite en banlieue, donc le temps d'arriver à Paris, ça fait un peu long. Elle est où la liberté si moi demain je ne peux plus sortir parce que j'ai pas les moyens d'habiter à Paris Ça continue d'ailleurs avec les camions jusqu'à minuit. Bienvenue dans la Hitch Mobile. Bonjour. Mon ballon. On ternit l'image de l'économie collaborative. La, la question de, de l'utilisation des ressources, la question de l'utilisation optimisée des biens de consommation, la question du covoiturage, des biens partagés, du bien social, un peu, elle se pose véritablement au pouvoir public.